இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இந்த யூனிட்டோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஒரு செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேவா சரி இப்போ நான் சொன்னேன் இஎம்எஃப் பொட்டன்ஷியல் வோல்டேஜ் இது ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு செல் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இது அந்த செல் இப்போ இந்த செல்லில் வந்து சர்க்கியூட் ஓப்பனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இஎம்எஃப்னு சொல்லுவோமா ஸோ இந்த செல்லோட இஎம்எஃப் வந்து நம்ம சைன் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இப்போ இந்த பேட்ரிக்கு உள்ள ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்ல அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக இப்படி வரைகிறோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் அந்த செல் ஓகேவா செல்லுக்கு வெளியே நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைஞ்சிருக்குங்கிறதுனால நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம் இது வந்து என்னது செல்லுக்கு உள்ளே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை நம்ம வந்து அப்படி உள்ளே வரைய முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நான் வெளியே வரைஞ்சிருக்கேன் நம்ம புக்கிலையும் இது இப்படி தான் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த செல்லில் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஓல்ட் மீட்டரோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஓல்ட் மீட்டரோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரி இந்த செல்லோட வேறு எதையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ண கிடையாது ஒரு செல்லோட ரெண்டு டெர்மினல் எடுத்து ஓல்ட் மீட்டரோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வண்டியில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ இந்த செல் வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்குது இந்த செல்லோட ரெண்டு டெர்மினல்ஸுக்கு இடையில் எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னது இஎம்எஃப் ஓகேவா ஏன்னா இதில் வேறு எதையாவது நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் தான் வேறு எதாவது ஒரு ரெசிஸ்டரோ அல்லது பல்பு எதையாவது கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் தான் இங்கே சர்க்கியூட் க்ளோஸ் இங்கே என்ன இருக்குது வெறும் பேட்ரி மட்டும்தான் இருக்குது வெறும் செல்லு மட்டும்தான் இருக்குது அந்த செல்லில் நம்ம ஓல்ட் மீட்டரோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அங்கே இருக்கிற ஓல்டேஜ் எவ்வளோங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா அப்போ இந்த கேஸில் சர்க்கியூட் வந்து என்னது ஓப்பன் அப்போ ஓல்ட் மீட்டரில் நம்மளுக்கு காட்டுற ரீடிங் வந்து என்னது அதோட இஎம்எஃப் தான் அப்போ ஓல்ட் மீட்டரில் நம்மளுக்கு காட்டுற ரீடிங் அதோட அந்த செல்லோட இஎம்எஃப்பை நம்மளுக்கு சொல்லுது ஓகேவா சரி அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அப்போ இந்த ஓல்ட் மீட்டர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறப்ப அந்த ஓல்ட் மீட்டர் சம் கரண்டை எடுத்துக்கும் தானே அது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஆமாம் எடுத்துக்கும் அது வந்து மினிமம் கரண்டு தான் ஓல்ட் மீட்டர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சம் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இருந்தால் போதும் ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை அது வந்து இங்கே சர்க்கியூட் க்ளோஸ் நம்ம எடுத்துக்க வேணால் இங்கே சர்க்கியூட் ஓப்பனில் தான் இருக்குது சரியா அப்போ இந்த ஓல்ட் மீட்டரில் காட்டுற ரீடிங் தான் இந்த செல்லோட இஎம்எஃப் சரியா சரி இப்போ இதே செல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோடு இருக்கிறது அப்போ இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஓகேவா இப்போ இதே செல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க அந்த அதுக்கு பேரலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஓல்ட் மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓல்ட் மீட்டரை எப்போவுமே ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கு பேரலாக தான் கனெக்ட் பண்ணோம் ஓகேவா அம் மீட்டரை சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணோம் அது நீங்கள் பின்னாடி நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அப்போ இங்கே ஒரு ஓல்ட் மீட்டரை நம்ம இந்த ரெசிஸ்டருக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே நல்லா கவனிங்க இந்த செல்லோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அடிஷ்னலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ஒன்றே ஒன்று என்னது இந்த ரெசிஸ்டர் மட்டும்தான் அப்போ இந்த ரெசிஸ்டரோட ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னது ஓல்டேஜ் ஆமாவா இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியும் தானே நம்ம அந்த ரெசிஸ்டர் இன் சீரீஸ் பேரலெல்லாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் ரெசிஸ்டர் இப்படி இது மாதிரி சீரீஸில் இருக்கும்போது இது மாதிரி சீரீஸில் இருந்தால் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஓல்டேஜ் இது ரெண்டு கடையில் இருக்கிற ஓல்டேஜ் வி ஒன் இது வி டூ இது வி த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டால் மொத்தமாக இந்த எண்டுக்கும் இந்த எண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஓல்டேஜ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் வீக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா அந்த வி தான் வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீன்னு எடுத்துப்போம் இங்கே ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர் தான் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஓல்டேஜ்னு சொல்லுவோமா சரி அப்போ இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது ஓகேவா இப்போ இந்த ஓல்ட் மீட்டர் காட்டுற ரீடிங் வந்து என்னது வி ஏன் ஏன்னா இங்கே சர்க்கியூட் வந்து எப்படி இருக்குது க்ளோஸில் இருக்குது இந்த செல்லோட நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்ன
சம் வோல்டேஜை ட்ரா பண்ணியிருக்கு ஓகேவா அது கொஞ்சம் மினிமமாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் என்ன இருக்கும் சம் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இந்த வோல்டேஜை நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிற வோல்டேஜை நம்ம என்னென்ன எழுதலாம் ஓம்ஸ் லாவை யூஸ் பண்ணி வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு எழுதலாமா ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த வியோட வேல்யூ எப்போவுமே இஎம்எஃபை விட கம்மி தான் அப்போ இஎம்எஃபை விட ஓகேவா அது எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் மைனஸ் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற வோல்டேஜ் டாப் இந்த இடத்துல இருக்கிற வோல்டேஜ் டாப் வந்து அதாவது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கிட்ட சம் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது அப்படி ட்ராப் ஆகிறதுனால தானே இங்கே வோல்டேஜ் குறையுது அப்போ அந்த வோல்டேஜை நம்ம வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்மால் ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம் அது என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்மால் ஆர் ஓகேவா அப்போ நல்லா கவனிங்க விங்கிறது வோல்டேஜ் சைங்கிறது இஎம்எஃபு அப்போ இந்த இதை விட இஎம்எஃபை விட வோல்டேஜ் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் அதை வோல்டேஜாக எழுதாமல் ஐ இன்ட்டு ஆர்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ நம்ம என்னென்ன எழுதலாம் அப்போ ஐஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சை மைனஸ் வின்னு எழுதலாமா இதை ஈக்குவல் இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் ஆயிரும் இது இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ஆயிரும் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை ஈக்குவேஷன் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்றையும் ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐஆர் டிவைடட் பை ஐஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆரோட வேல்யூ வந்து என்னது சை மைனஸ் வி டிவைடட் பை வி அப்போ ரெண்டுலேயும் காமனாக ஐயர் ஐ இருக்குது அதை கேன்சல் பண்ணிட்டா அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சை மைனஸ் வி டிவைடட் பை வி இன்ட்டு ஆர் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ இந்த இதோட வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த செல்லோட இஎம்எஃப் அதோடய பொட்டன்ஷியல் அதோட வோல்டேஜ் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ண அந்த ரெசிஸ்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் 